Hello students, a very warm welcome to all of you. This video is in continuation of my previous video in which we talked about harmonic mean, what is that, how to calculate it in the case of different series, individual, discrete, continuous and what is combined harmonic mean. But in my current video, I will be talking about the very, very, very important questions on harmonic mean. These are exam oriented questions. They have come up in different university exams in all the university exams all over the India. So these are very important. In the previous video, you learned the base of harmonic mean, but that is not enough because in exams, no straightforward questions are asked to you. So you need to understand few typical questions and this video is all about those typical questions. So let's do all of them and I'll be doing five questions with you in this video. You need to understand all of these five. Uh, they are all different and unique in each of them in their quality in, uh, inherent in the uh, way. So you need to understand each one of them so as to grasp this harmonic mean concept fully. So let's begin with the very first question. What is that? A person drives for 200 km at a speed of 330 km per hour. He drives another 200 km at a speed of 20 km per hour. What was the average speed per hour? Ek banda 200 km jo hai, wo ek raaste pe chala hai. पहली बार जब वो चला तो वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला और दूसरी बार वो 200 किलोमीटर दोबारा जो उसने ड्राइव किया दिस टाइम ही ड्रोव विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आर तो आपसे बोला गया है कि बताइए एवरेज स्पीड पर आर क्या होगी आप इसे अर्थमेटिक मीन की मदद से भी निकाल सकते हैं बट हम सीख रहे हैं हार्मोनिक मीन तो यहां पर सिंस हमसे एवरेज स्पीड पूछी गई है एवरेज ऑफ व्हाट एवरेज ऑफ स्पीड सो हियर द वेरिएबल दैट दे आर आस्किंग यू टू एवरेज इज स्पीड सो स्पीड इज योर एक्स सो यू विल राइट 230 किलोमीटर पर आर की जब वो स्पीड उसने ड्राइव किया उसने कितने किलोमीटर ड्राइव किया 200 किलोमीटर एंड जब उसने 20 किलोमीटर पर आर की स्पीड से ड्राइव किया तो उसने कितने किलोमीटर ट्रैवल किया अगेन 200 एंड व्हाट इज अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट इज योर एफ बाय एक्स द रेसिप्रोकल फॉर हार्मोनिक मीन इट इज 200 इनटू 1 बाय 30 या 200 बाय 30 कह सकते हैं एंड 200 इनटू 1 बाय 10 दैट इज इक्वल टू यू कैन से इट इज 10 नाउ it is equal to 20 by 3. You will simply divide this. So, for better clarity, I have drawn um, the lines in between them so as to make them into a form of a table. Now, we'll add this column fx. It will become 20 by 3 plus 10. By taking LCM, it will become 20 uh, plus 30 by 3. That is 50 by 3. So, and the sigma of frequency which is also n is equal to 400 kilometers. So harmonic mean will be derived by the using the formula n upon sigma f by x that is it is 400 upon 50 by 3 or you can say that it is 1200 divided by 50. It becomes 24 kilometer per hour so that's it for this question so average speed per hour should be 24 kilometer per hour now what next average speed per hour should be 24 kilometer per hour now second question a man travels by car for three days तीन दिन तक वो गाड़ी चलाई उसने ही कवर्ड फॉर 480 माइल्स ईच डे उसने हर दिन बराबर गाड़ी चलाई 480 माइल्स ऑन द फर्स्ट डे ही ड्रोव फॉर 10 आवर्स एट 48 माइल्स पर आवर ऑन द सेकंड डे ही ड्रोव फॉर 12 आवर्स एट 40 माइल्स पर आवर एंड ऑन द थर्ड डे ही ड्रोव फॉर 15 आवर्स एट 32 माइल्स पर आवर व्हाट वाज हिज एवरेज स्पीड तो यहां पर बोला गया पहले दिन उसने 10 घंटा गाड़ी चलाई 48 miles per hour की speed पे, दूसरी दिन उसने 12 घंटा गाड़ी चलाई at the rate of 40 miles per hour की speed पे, और तीसरी दिन उसने 15 hours गाड़ी चलाई at the rate of 32 miles per hour की speed पे, तो you need to tell us what was the average speed, since हम बात कर रहे, distance travelled is 480 km is same, uh, so in the each day, so here since the distance travelled 480 km is same for each of the day, simple harmonic mean is more appropriate, so we can proceed, so here number of days are 3 and the speed is 48, 40 and 32. So let's do it further. The formula for 
हार्मोनिक मीन इज दी रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल का अर्थमेटिक मीन जो होता है उसका रेसिप्रोकल हार्मोनिक मीन होता है सो एन बाय रेसिप्रोकल ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन सो हियर एन इज दी सम टोटल ऑफ ऑल कितनी यूनिट्स थी तो यहां पर तीन दिन की बात हो रही थ्री डेज सो आई एल राइट थ्री डेज इन न्यूमरेटर एंड देन इन द डिनोमिनेटर आई एम टॉकिंग अबाउट दी वेरिएबल जिसकी मैं एवरेज स्पीड निकाल रही हूँ स्पीड का ही तो एवरेज कर रहे हैं तो स्पीड ही आपका वेरिएबल है स्पीड ही आपका एक्स है तो वन बाय फोर्टी एट फॉर द फर्स्ट डे वन बाय फोर्टी फॉर द सेकेंड डे एंड वन बाय थर्टी टू फॉर द नेक्स्ट डे सो यहां पर सिंस चार सौ अस्सी माइल्स गाड़ी उसने हर रोज चलाई है तो यहां पर आपने हार्मोनिक मीन यूज किया और एन आए आपने कितने दिन गाड़ी चलाई और कितनी स्पीड पर चलाई तो आपकी मतलब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो थ्री आ जाएगा न्यूमिनेटर में एंड डिनोमिनेटर आई टेक दी एल सेम फोर एटी एल सेम सो फोर एटी डिवाइडेड बाई फोर्टी एट इज टेन फोर एटी डिवाइडेड बाई फोर्टी इज ट्वेल्व एंड फोर एटी डिवाइडेड बाई थर्टी टू इज फिफ्टीन एंड आई एड दम आप इट विल बिकम थर्टी सेवन सो थर्टी सेवन अपॉइंट फोर एटी इज द डिनोमिनेटर एंड आई रिवर्स इट फोर एटी विल गो इन द न्यूमिनेटर एंड गेट मल्टीप्लाइड विद थ्री एंड इन द डिनोमिनेटर वी हैव थर्टी सेवन सो द आंसर विल बी थर्टी एट पॉइंट नाइनटी टू माइल्स पर आर उसने गाड़ी चलाई सो दिस इज अनदर यूसेज ऑफ हार्मोनिक मीन फॉर कैलकुलेटिंग दी एवरेज स्पीड सो लेट्स लुक इन टू अनदर क्वेश्चन येट अनदर क्वेश्चन इट इज ऑल अबाउट शेयर्स इन्वेस्टमेंट ऑफ अ पर्सन एक बंदा है अ पर्सन हु हैज इन्वेस्टेड फोर्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड एंड एटी थाउजेंड एंड थ्री सिक्योरिटीज विद द कंपनीज ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली उसने चालीस हजार ए कंपनी में लगाए पचास हजार बी कंपनी में लगाए और अस्सी हजार सी कंपनी में लगाए अगर उसने हर कंपनी से दस हजार रिटर्न कलेक्ट किया तो बताइए उसका तीनों कंपनी से एवरेज रिटर्न कितना हुआ तो पहले जरा मैं रेट ऑफ रिटर्न तो देखो उसे परसेंटेज की फॉर्म में कितना रिटर्न मिला है सो फर्स्ट कंपनी से अगर उसे दस हजार रिटर्न मिला है जबकि उसने लगाए थे फोर्टी थाउजेंड ही इन्वेस्ट फोर्टी थाउजेंड सो वॉट वॉज द रेट ऑफ रिटर्न फॉर एम ही ऑन ट्वेंटी फाइव परसेंट रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम कंपनी ए एंड इन द सेकेंड कंपनी ही इन्वेस्टेड रुपीज फिफ्टी थाउजेंड एंड हाउ मच वॉज द रिटर्न अगेन रुपीज टेन थाउजेंड उसको यहां से भी दस हजार मिले इन टू हंड्रेड सो इज रेट ऑफ रिटर्न वॉज ट्वेंटी परसेंट फॉर द कंपनी बी एंड इन द सेकेंड सी थर्ड कंपनी सी कंपनी इज रिटर्न वॉज अगेन सेम टेन थाउजेंड रुपीज एंड ही इन्वेस्टेड एटी थाउजेंड हेयर सो इन टू हंड्रेड हिज रेट ऑफ रिटर्न वॉज ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट सो एवरेज रिटर्न फ्रॉम ऑल ऑफ द थ्री सिक्योरिटीज कैन बी डिराइव एज एन इज थ्री बिकॉज एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंपनीज हेयर विच आर थ्री सो थ्री विल गो इन द न्यूमरेटर and in the denominator you will take reciprocal of the number so 1 by 25 for a company 1 by 20 for b company and 1 by 12.5 for company c so it will become 3 upon you will take the denominator denominator you will take the lcm of 25 20 and 12.5 which is 50 and you will get 25 2 is 50 22.5 is a 50 and 12.54 is a 50. So the denominator becomes the total of 2 plus 2.5 is 4.5 plus 4 is 8.5 divided by 50. And it will further become 3 into 50 divided by 8.5. It will become 150 divided by 8.5. And how much percentage? Seventeen point six four seven, which can also be rewritten as seventeen point six five percentage approx, or you can leave it as sixteen point seventeen point six four seven only. so i hope this question is clear to you in case of any queries in case of any uh, doubts you can put your uh, doubts in the comment box now let's proceed for the fourth question the question fourth during a period of decline of stock market prices a stock sold at 50 per share on the day 1 and rupees 40 on the second day and rupees 30 rupees 25 on the third day 
If an investor purchases 100, 120, 180 shares on the three respective days, days find the average price paid per share. So, you are saying that there is a period of decline of stock market prices. In that period, we are talking about a particular stock. In that day, the price was 50 rupees per share. In the second day, its price is 40 rupees per share. And in the third day, its price is 25 rupees per share. One investor has bought it in three days. The first day, 100 shares. The second day, 120 shares. And the third day, 180 shares. शेयर्स खरीदे तो ये क्लियर कट केस है वेटेड ऑटोमेटिक मीन का जहां पे प्राइस पर शेयर आपका एक्स है और कितनी शेयर्स की क्वांटिटी खरीदे उससे 100 ऑन द फर्स्ट डे 120 ऑन द सेकंड डे 180 ऑन द थर्ड डे एंड द प्राइस पर शेयर वाज 50 40 एंड 25 ऑन ईच ऑफ दीस थ्री डेज सो यू विल फाइंड आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ डब्ल्यू एंड एक्स इट विल बिकम 5000 एंड देन 40 इनटू 120 इज 4800 एंड देन 25 इनटू 180 इज 4500 and the total of the W column is 100 plus 120 plus 180, it is 400. And the total of WX column is 14,300. So, the weighted arithmetic mean is 14,300 divided by 400. And the, it will, you will arrive at 35.75 per share. So, this is how... The first part is calculated where we have calculated weighted, weighted arithmetic mean as for the requirement of the question. Then in the second question, the second part they are saying, agar isi declining stock market prices ki baat kare, agar investor ne har rose hazar rupay ke shares khari de hai tino din, to bataiye usne per share average price kitna pe kiya hai. To ab hum use karenge weighted harmonic mean. So, price per share is 50, 40, 20. This is X. Ye to price ka hi to average karna hai yaha pe bhi. To X is the price per share and W which is the amount invested is 1000 for each different day. 1000 rupees ke share usne pehle din kari de, 1000 ke dousre din aur 1000 ke tishu din. To aapko nikalna hai W by X which is 1000 by 50 equal to 20. Then, 1000 by 40 equal to 25 then 1000 by 25 equal to 40 so sigma of w is 3000 rupees he has invested in total and sigma w x will become 20 plus 25 plus 40 it is 85 now the formula for the weighted arithmetic mean is sigma w which is 3000 in the numerator and sigma of w by x which is 85 so what is the average price he paid per share it is rupees 35.29 per share he has paid now let's move to the fifth question this was the fourth question which is over now so you have been given four typists take 15 minutes 10 minutes 6 minutes and 5 minutes respectively to type a letter determine the average time required to type a letter if Four letters are to be typed by each typist. Four typists हैं. एक पंद्रह मिनट में letter type करता है, एक दस मिनट में, एक छः मिनट में और एक पांच मिनट में letter type करता है. आपको बताना है कि letter को type करने के लिए average time कितना लगेगा अगर हर typist को चार letter type करने हो पहली situation में और दूसरी situation में हर typist दो घंटे के लिए काम करेगा. तो अगर हम बात करें first part की जहाँ पे four letters हर typist ने type करने since the condition is in terms of number of letters letters to be typed which appears in the denominator of the rate to be average so arithmetic mean is more appropriate कि चार letter type करने हैं एक person लेता है पंद्रह मिनट एक लेता है दस मिनट एक लेता है छः मिनट और एक लेता है पांच मिनट तो total उन्होंने कुल मिलाकर चारों typist से कितना time लिए thirty six minute चारों ने लगाए और चार letter type करने हैं तो average time कितना एक letter को type करने में लेकिन अगर हम बात करते हैं कि हर टाइपिस्ट दो घंटे के लिए काम करेगा, तो यहाँ पर आपका वो दो घंटे सेम टाइम है फॉर ईच टाइपिस्ट। तो ये आपको टू आस बेसिकली कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पर टोटल बेसिकली टाइपिस्ट कितने हैं? दे आर फोर टाइपिस्ट। एंड व्हाट इस द एक्स एक्सेस 10 minutes for second type is, 6 minutes for the third type is and 5 minutes for the fourth type is. So we'll do the reciprocal of all of these 1 by 15, 1 by 10, 1 by 6 and 1 by 5 and we'll find the LCM which will be 30, 15, 10, 6 or 5 calcium 30 hai. then we'll solve it. 2 plus 3 plus 5 plus 6 hame mil jayega. 15 2 is 30, 10 3 is 30, 6 5 is 30 and 5 6 is 30. Then we'll add them up. It will, you'll get 16. So 4, 4 upon 
16 by 30 will become 4 into 30 by 16. So, it will be 120 by 16 equal to 7.5 minutes on an average. So, एक लेटर को टाइप करने में एवरेज टाइम कितना लगा यहाँ पर 7.5 मिनट इन दिस सेकंड केस जहाँ पर हर टाइपिस को बेसिकली दो घंटे काम करना है बट हम तो लेटर की एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं एवरेज टाइम कितना लगा तो यहाँ पर बनता है 7.5 मिनट ऑन एन एवरेज सो दिस इज हाउ द फिफ्थ क्वेश्चन विल बी डन एंड दैट्स ओवर फ्रॉम माई साइड इफ यू हैव कंप्लीटेड एंड अंडरस्टूड ऑल दीज फाइव क्वेश्चन वेरी नाइसली देन नो वन कैन स्टॉप यू टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ हार्मोनिक मीन करेक्टली इन द एग्जाम अगर आपने पांचों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ लिए मानिए आपको हार्मोनिक मीन बहुत अच्छे से समझ आ गया है और आपने अगर सिर्फ पिछली वीडियो देखी थी तो इनकम्प्लीट है आपको ये वीडियो भी देखनी ही है और अगर आपने ये वीडियो देख ली बट पिछली नहीं देखी थी वो भी आपका बेस बनाएगी वो वीडियो भी जरूर देखना जहां पर आपको ये सिखाया गया हार्मोनिक मीन क्या होता है और कैसे निकाला जाता है फॉर ऑल डिफरेंट सीरीज तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप एंड स्टे कनेक्टेड